一番敢为国有所得，可惜想到了会管痛，少缺机缘。谢谢，哪怕寻到仙坟，我也一定要找到你。前方有人，雷道宝树，是影业。此人的雷法，并非试过算计宝术，是你。没想到竟是个初代。我名荒，敢问道兄大名。天允州，李云聪。道兄了不起。将雷道宝术修到了出神入化之境，想来定是天允州难得的奇才。惭愧，天允州真正的天才，乃是一位重瞳者。他号称不败神话，我自出生以来，从无败绩，于是主动寻其切磋，谁料与其交手五百招。却全程被压制。他长什么样子？自信、从容、身材修长，尤其是他那重瞳秘术一出，至此，我才知自己修行有缺，所以才来此参悟仙道谜题，希望重走另一条修行之路。皇兄能独行到此处，想来与雷法一道必有心得。不知可否切磋一番？嗯，我也正在参悟雷法之中，有些关窍尚存疑惑，正好相互切磋，希望能各有所得。起。我雷天阙之法，可亏雷法至真绝境。没想到道友的酸泥之术，竟也博大玄妙。此人自小未经挫折，不久前一场大败，信心受挫。长此以往，怕是得修行不利。两种宝术各擅胜场，不相上下。不如我们交换，如何？交换。各家宝术皆是不传秘法，何况他与宝术中另有所悟，比我所学更胜一筹。多一种宝术，更易印证得失，这是你我都得利之事。嗯、皇兄豪爽至此，我自然也不敢藏私。
，又多得一种雷道法术。正好，借机炼化了这五阶异草，干无其法则之力。玉力凝聪的雷天绝之法，以及酸泥法溶于一炉，为深入雷霆最为密集的仙坟寻找祖父，做最后的准备。后的雷法更强，以后请叫我闪电石。啊！小心！多了，刚刚若被浪卷下去，你就要变成这水中的浮尸。哎，这是个丹炉